Hello students, welcome back to the daily news analysis. So I Hello welcome students. you all to the welcome live back to the daily news the daily analysis. News analysis so I welcome you all with to the live streaming of the daily news analysis Today we'll be sessions. Today we'll the important with news articles on 5th of May 2022. Today we'll be streaming the important news articles of 5th of May 2022. So on the very front page of the Hindu, you had so this news the very article front page which talks the about the you repo this rate article being increased talks by about RBI. The repo rate being now increased it by it starts RBI. with RBI now surprises. It, it starts with, with RBI surprises rate with increase. Forty right. base points. Now when I rate increase, when it uses the right. surprise, now when it, it means it has been an uh, increase for the first time since forty-five months. Right. The last increase in the repo rate happened in the year two thousand eighteen. Right. August 2018, right. Since then, there have been no increase in the repo rate. So, therefore, RBI has prices 40 base point repo rate increase, right. Amid inflation alarm, right. Guys, we all know that uh, because of many factors like the fiscal stimulus by the government, especially post pandemic, plus the uncertainties in the international market because of the Russian invasion of Ukraine there has been increase in the inflation rate right and inflation is nothing but too much money chasing too few goods right so inflation as a concept inflation as a concept means that there is too much money chasing too few goods right payment terms it is the general increase in the level of prices Right, general increase in the level of prices when too much money start chasing too few goods, chasing too few goods. Now, guys, we all know that there have been uh, supply side uh, bottlenecks, supply side issues. The supply is constant, whereas the money, you know, in the market. I'm talking about the money supply. The money supply in the market is is up, is high, right? Whereas supply is constant. Supply is constant, right? So when the supply is constant and the money supply is high, when the money supply is high, the income levels would be high. When the income levels would be high, the demand would be high, right? More demand, right? And when the supply is not matching up with the demand, it would result in the increase of the prices right so i repeat again in the inflation the money supplies are higher resulting into higher income income levels when you have more money with you your demands would increase right and the demand the, if the demand is not being matched by the supply supply honi rahi or demand bahut jyada hai to definitely prices of commodities would rise right let's say you go to the vegetable market and you have enough money enough money with you but the supply is not coming, right? And this, in this turn would lead to very high demand, right? Because sabhi ke paas paisa hai, right? Kharidne ke liye. But if the supply is not matching the demand, it would result into the rise in the, or increase in the level of prices. This general increase in the level of the prices is called as inflation, right? Now inflation uh, is, uh, I mean, moderate inflation is always good for the economy something called as benign inflation i repeat it is called as benign inflation moderate inflation is good for economy why because this inflation would result into the creation of jobs higher income levels more growth would result into the creation of jobs correct so it is good but very high inflation is actually detrimental to the economy because it actually you know degrades the purchasing power inflation degrades the purchasing power it degrades purchasing power correct i hope you're getting my point let's say i'm explaining here let's say yesterday do you went to the market one kg tomato was let's say 30 rupees today the prices have increased and the same 1 kg tomato 
इज नाउ कॉस्टिंग यू लेट्स ए थर्टी फाइव रुपीज राइट नाउ वेन आई कंपेयर द वैल्यू ऑफ मनी सो हियर इन दिस केस वन रुपीज इज इक्वल्स टू वन बाय थर्टी एथ के जी ऑफ टोमेटो हियर वन रुपीज इज इक्वल्स टू वन बाय थर्टी फिफ्थ के जी ऑफ टोमेटो राइट नाउ विच इज हायर वन बाय थर्टी एथ के जी और वन बाय थर्टी फाइव के जी राइट डेफिनेटली वन बाय थर्टी इज हायर देन वन बाय थर्टी फाइव और वन बाय थर्टी फाइव इज लोअर देन वन बाय थर्टी एथ राइट इन दिस सेंस वैल्यू ऑफ द मनी गेट्स इरोडेड इन इन्फ्लेशन राइट एज यू वन बाय बिकॉज अर्लियर येस्टरडे फॉर वन रुपीज यू आर एबल टू परचेज वन बाय थर्टी एथ के जी ऑफ टोमेटो बट टूडे फॉर वन रुपी यू आर बींग एबल टू परचेज ओनली वन बाय थर्टी फिफ्थ के जी ऑफ टोमेटो राइट सो दैट मीन्स मोर द डिनोमिनेटर लेसर द वैल्यू राइट सो देर फॉर द वैल्यू ऑफ द मनी वुड डिग्रेड द राइट द वैल्यू ऑफ द मनी वुड डिग्रेड वैल्यू ऑफ मनी डिग्रेड इन इन्फ्लेशन राइट तो अब ये जो एक्सेस मनी है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो ज़्यादा है इसको कंट्रोल करने के लिए आर बी आई यूजेज वेरियस मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट एस डी एफ एम एस एफ सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट आई होप इट इज क्लियर बी फील फ्री टू यू नो पुट एनी कमेंट्स टू ड्रॉप एनी कमेंट्स एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन राइट so let us understand the issue uh, the concept of repo rate after this uh, concept i i hope it is clear now coming to the the concept of repo rate right now when the rbi has increased the repo rate we must understand first what is repo rate students repo rate is the rate charged by the rbi when it lends money to the commercial banks the rate charged by the rbi when it lends the money to the commercial bank is called as repo rate right but then it it takes the government securities as the as collateral right so the rbi lends money to the commercial banks in lieu of government securities i repeat again r the rate at which rbi lends money to the commercial banks mai repo rate ke definition definition bata raha hu bahut important hai and there is very high possibility of it being asked in the examination please be here so the rate charged by rbi when it lends money to the commercial banks in lieu of government securities right so the government securities act as collateral right तो जब बोरो कमर्शियल बैंक करते हैं आरबीआई से मनी एट द रेट एट द एट रेपो रेट इन लीव ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज राइट इट एक्स एट द कोलेट्रल और आरबीआई भी इसको ट्रेड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और जब वापस से मनी uh, जब मनी बैक करता है आरबीआई तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेता है जो कि रेपो रेट इज अ इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस से दे देता है राइट right? इसीलिए रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रीपर्चेज obligation right because rbi would have which has purchased government securities would send back to the or sell back to the commercial banks right so in this sense it is called as repurchase obligation now let us understand what will happen when the repo rate is being increased guys now when the repo rate is increased the commercial banks would stop or would discontinue you know the borrowing from rbi right so the borrowings from rbi would be lessened kyunki repo rate bad gayi hai repo rate is nothing but a interest rate which is being charged by the rbi for the money that it lends to the commercial banks correct now jab repo rate increase ho jayegi the commercial banks would not borrow money from rbi right kyunki higher interest rate pe wo kyun borrow karenge right aur jab wo borrow nahi karenge to market ke andar jo hai paisa kam ho jayega money supply kam ho jayegi right 
and when the money supply would would decrease the money multiplier would also weaken by the money multiplier means paise se paise banna correct so money supply would decrease money multiplier effect would decrease and in this sense jo excess cash jo hai liquidity market ke andar wo absorb ho jayegi right and this is called as contractionary contractionary monetary policy of rbi where it absorbs the excess liquidity from the market right it absorbs or it sucks the excess liquidity from the market in this way it absorbs or sucks excess liquidity from market right jo market mein zyada paisa tha जो एक्सेस लिक्विडिटी थी इट वुड बी सक्ड और एब्जॉर्ब बाय द आरबीआई इन दिस सेंस इन दिस वे द मनी सप्लाई वुड डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट वुड डैम्पन वुड बी लेसन एंड द एक्सेस मनी इन द मार्केट वुड बी एब्जॉर्ब बाय द आरबीआई राइट एंड इन दिस वे द इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड राइट एंड इन दिस वे द इन्फ्लेशन गेट्स कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड बिकॉज गाइज the government is forecasting that the russian war is not ending russia isn't stopping and it's almost been two months that russia is uh, you know escalating the war and there are uh, tensions of the further escalation and the further price rise so therefore uh, it is a, a preemptive uh, you know a step of the government when it has and it is a welcome step when the rbi has increased the repo rate so when it has increased the repo rate the excess liquidity from the market would be absorbed would be sucked and in this way the inflation would be controlled right i hope it is clear right drop any question that come to your mind in the comment box now moving to the next concept i hope it is clear guys there is a committee called as monetary policy committee mpc monetary policy committee because the task to control inflation was that of the uh, the rbi and the task to uh, you know control or check the uh, the growth of the uh, the economy is that of the 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 government right now but now post 2016 post 2016 uh, mpc came into being which has equal membership from the rbi plus the government three from the rbi and three from the government right now mpc comes comes up with the its uh, i mean the rate cuts or the rate increases to control the money supply to affect the money supply now we all know that the government governor of the rbi is the chairperson of the mpc shakti shakti kant das is the present rbi governor right now mpc has set a inflation target has set a inflation target of 4% right i'm talking about the cpi inflation the headline inflation cpi inflation the target is 4% plus minus 2% right so the lower tolerance limit is 2% and the upper tolerance limit is 6% right so it should be in the range of 2 to 6% so this is the inflation target right but if you are if you are a consistent newspaper reader you would be knowing that cpi inflation cpi inflation for the past few months is crossing 6% it is somewhere around 6.0 to 6.1% so on and so forth right so in this sense it is actually you know breaching this tolerance limit and that is the reason why rbi was very much clear and there were in alarm and rbi took uh, i mean all that they took a long time uh, but they they did uh, cut they they did increase the repo rate to suck the excess liquidity from the market right so it's a welcome step i hope it is clear right now the repo rate has been increased by 4 40 basis points from 4% it has been increased to 4.4% correct so we are clear with the repo rate right now 
the impact of the war in Ukraine, the bid to curb the uh, accelerating inflation are the reasons which are being quoted by the government for the increase in the repo rate. The shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations after the war, most al alarmingly persistent and spreading inflationary pressures, right. There are supply side shocks uh, and there are long term inflation expectations which are kept firmly anchored, right. So in this sense, uh, MPC has, although has retained its accommodative policy stance to keep inflation within the top range while supporting the growth, right. At the same time, guys, it has also increased the CRR, very important, by 50 basis points, by 50 BPS. Let us understand what is CRR. Guys, CRR stands for cash to reserve ratio. Right. It means that the portion of the total reserves the portion the portion out of the total reserves that the banks are mandatorily to reserve or to park with the rbi in cash form is called as crr right yes, there is something called as rdr reserves total deposits हम सभी बैंक में जाते हैं तो हम सभी के पास कुछ डेफिनेटली बैंक अकाउंट्स हैं आइदर वो सेविंग बैंक अकाउंट हो सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है सेविंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं या वो टर्म डिपॉजिट्स हो सकते हैं सेविंग डिपॉजिट्स आर फर्दर डिवाइडेड टू सेविंग अकाउंट एंड दी करंट अकाउंट एंड दी करंट अकाउंट राइट सो इन बैंक वी ऑल हैव द सेविंग डिपोजिट आइर हमारे पास सेविंग अकाउंट होगा या इफ यू आर अ फॉर्म देन यू वुड बी बिकॉज द ट्रांजेक्शन आर मोर रिकरिंग इन नेचर मोर फ्रीक्वेंट इन नेचर सो यू मे बी हैविंग द करंट अकाउंट करेक्ट और यू ऑल्सो वुड बी हैविंग टर्म डिपोजिट लाइक एफ डीज recurring deposits fixed deposits so on and so forth right so the portion of the reserves out of the total deposits that the bank keep is called as reserve to deposit ratio right ab kyunki jo paisa hum bank mein deposit karte hain either in saving deposits or in term deposit usme se kuch portion bank apne paas rakhta hai aur usko jo hai loan ke uh, you know in the form of loan they use it right kyunki Bank is also a. You should understand that bank is also a, a, a corporate entity, right? It also works for profit. वहाँ पे profit को कहा जाता है spread. And spread is nothing but क्योंकि saving bank, saving account के ऊपर भी आपको interest uh, you earn interest. इसको कहते हैं borrowing rate. और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट uh, होता है जो रेट होती है उसको लैंडिंग रेट कहते हैं तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग रेट माइनस द बोरोइंग रेट राइट एंड स्प्रेड इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक राइट जो भी प्रॉफिट uh, क्योंकि uh, क्योंकि सेविंग बैंक का लेट्स से सिक्स परसेंट या फोर परसेंट टू सिक्स परसेंट होता है सेविंग बैंक का uh, जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो राइट right? और डेफिनेटली द लैंडिंग रेट जो होती है लोन्स की वो बहुत ज़्यादा होती है राइट right? तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड और द प्रॉफिट राइट सो द बैंक वुड ऑलवेज वांट टू इंक्रीज इट्स स्प्रेड और इंक्रीज इट्स प्रॉफिट राइट तो द पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच द बैंक यूज टू लोन आउट लोन आउट टू इंटरेस्ट अर्निंग प्रोजेक्ट्स राइट तो कुछ पोर्शन टोटल डिपोजिट्स का बैंक अपने पास रखता है और उसको लोन दे देता है लो, आ, बहुत सारी कमर्शियल यूनिट्स को या इंडिविजुअल्स को सो so दैट वो हायर इंटरेस्ट उस पर कमा सके राइट right? और हायर इंटरेस्ट जब वो कमाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा राइट सो द बैंक्स का जो मोटिव होता है वो अपने रिजर्व्स को बढ़ाना होता है आईडीआर को बढ़ाना होता है राइट रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो को बढ़ाना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके राइट right? अब इन टोटल रिजर्व्स के अंदर इस टोटल रिजर्व्स के अंदर 
कुछ पोर्शन पोर्शन तो वो अपने पास रखता है एज ए रिजर्व और कुछ पोर्शन वो आरबीआई के पास रखता है इन कैश फॉर्म राइट सम पोर्शन ऑफ द टोटल रिजर्व द बैंक्स कीप इट एज ए रिजर्व फॉर द लोन टू लोन आउट फॉर द इंटरेस्ट अर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड सम पोर्शन ऑफ द टोटल रिजर्व दे पार्क विद द आर बी आई मैंडेटरीली राइट बिकॉज ये मैंडेटरीली है कंपल्सरी है जो भी सी आर आर रेट होगी जैसे अभी इन्होंने इंक्रीज करके फोर पॉइंट फाइव परसेंट कर दी लेट से हंड्रेड रुपीज इज इज टोटल रिजर्व हंड्रेड रुपीज अज्यूम इज टोटल रिजर्व और अगर सी आर आर इज फोर पॉइंट फाइव परसेंट राइट सो फोर पॉइंट फाइव रुपीज जो है आउट ऑफ हंड्रेड वो आर बी आई के पास रखेंगे जो बैंक्स इन कैश फॉर्म राइट मैंडेटरीली इट इज कंपल्सरी राइट सो एंड दिस इज कॉल्डलेस कैश टू रिजर्व रेशियो सी आर आर राइट सो आई रिपीट अगेन द पोर्शन ऑफ द टोटल रिजर्व दैट द बैंक कीप मैंडेटरीली कीप विद आर बी आई इन कैश फॉर्म इज कॉल्डलेस सी आर आर अब आर बी आई ये इसलिए करता है क्योंकि इन केस ऑफ बैंक रन लेट से कि सभी बैंक रन हो जाए मतलब सभी जो डिपोजिटर्स है वो पैसा लेने एक साथ आ जाए ऐसा कुछ हो जाए इवेंट हो जाए तो तो कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ सेफ्टी क्वेश्चन जो है बैंक्स के पास होना चाहिए तो बैंक्स खुद अगर नहीं रखते हैं तो देन द आर बी आई यू नो इंक्रीज द सी आर आर सो दैट यू नो दे मैंडेटरीली यू नो पुट सम अमाउंट विद द इन कैश फॉर्म विद आर बी आई जो विच वुड एक्ट एज अ सेफ क्वेश्चन इन इवेंट्स ऑफ बैंक रन राइट सी आर आर सो गाइज आई होप इट इज क्लियर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज रिलेटेड विद आर डी आर करेक्ट so the crr has also been increased by 50 basis points to 4.5% right to crr jo hai wo earlier tha 4% and now it is 4.5% that means it has increased by 50 basis points to matlab agar crr bada hai to iska matlab kya hua hai ab aap mujhe bataiye if crr is increased drop your comment in the uh, in the comment box drop the answer in the comment box If the CRR is increased, what does it mean? That means they have to park more with the RBI, park more with the RBI, right? They have to park more with the RBI. In this sense, जब वो park ज़्यादा रख करेंगे RBI के पास, तो उन्हें ना उनको उनको healthy reserves जो है maintain रखने पड़ेगा. खुद के पास उनको total reserves जो है वो healthy रखना पड़ेगा. They have to maintain healthy reserves, healthy RDR, right? और हेल्दी आरडीआर मतलब ही ये होता है कि वो ज्यादा लोन आउट नहीं करेंगे दे वोट लोन आउट मच बिकॉज दे हैव टू कीप हेल्दी रिजर्व विद दम सेल्फ क्योंकि ज्यादा पोर्शन ऑफ दे हैव टू पार्क विद द आरबीआई राइट तो दे आर बाउंड टू मेंटेन हेल्दी रिजर्व टू डिपोजिट रेशियोज आउट ऑफ द टोटल डिपोजिट दे नाउ हैव टू मेंटेन हेल्दी टोटल रिजर्व राइट क्योंकि ज्यादा आरबीआई को पार्क करना पड़ रहा है पैसा पहले फोर था अब तो फोर है राइट right? और ज्यादा अगर पार्क करना पड़ रहा है तो उनको हेल्दी रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं इन दिस सेंस दे डू वुड नॉट हैव मच अमाउंट टू लोन आउट टू द इंटरेस्ट अर्निंग प्रोजेक्ट्स और अगर लोन आउट ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो उसे मनी सप्लाई कम हो जाएगी मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो पैसे से पैसा कम बनेगा विच इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर वुड बी वीकंड और मनी मल्टीप्लायर वीक होगा और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी राइट एंड दिस इज ऑल्सो a contractionary policy right so we have understood about the crr and the repo rate right so any increase in the repo rate or crr is contractionary monetary policy to suck or absorb the excess uh, you know uh, liquidity from the market right to so, yahan pe clear inhone quanta bhi likha hua hai to drain surplus liquidity of about 87,000 करोड़ रुपीस तो आर ने एस्टिमेट किया है कि अभी सरप्लस लिक्विडिटी चल रही है मार्केट में एट द ट्यून ऑफ 87,000 करोड़ रुपीस राइट आई होप सभी को समझ में आ रहा है राइट एंड इन दिस सेंस आर गवर्नर शक्तिकांत दास हैज क्लियरली सेड दैट वी दिस विल स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट द मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी and uh, he also pointed out that sustained high inflation inevitably hurts savings 
क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तो होती है तो इट एक्चुअली हर्ट सेविंग्स राइट इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटेटिवनेस एंड आउटपुट ग्रोथ राइट एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द एस डी एफ स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी राइट वील अंडरस्टैंड वॉट इज एस डी एफ एंड वुड बी नाउ बिकम फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट राइट इट वुड बिकम फोर पॉइंट फाइव परसेंट वन फाइव परसेंट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम द एम एस एफ एंड द बैंक रेट वुड हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज टू फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट राइट इन दिस वे आर बी आई इज कॉन्फिडेंट दैट दे वुड अचीव द मीडियम टर्म टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स सी पी आई इन्फ्लेशन ऑफ फोर परसेंट प्लस माइनस प्लस माइनस टू परसेंट करेक्ट अब इसकी वजह से सेंसेक्स हैज प्लमिटेड बाई टू पॉइंट टू नाइन परसेंट इवन एन एस सीज निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स हैज ऑल्सो बीन हैज ऑल्सो सीन फॉल बाई टू पॉइंट टू नाइन परसेंट राइट नाउ आई होप इट इज क्लियर गाइज लेट इज मूव टू द नेक्स्ट लाइफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर as i said that rbi has increased the repo rate the crr the standing deposit facility and the marginal standing facility msf and it is saying that there are inflation expectations and contain second round effects and rbi was mindful of the possible near term term impact of higher interest rates on output right now let us understand what is bank rate राइट right. क्योंकि यहाँ पे बैंक रेट भी इफेक्ट हुई है करेक्ट बैंक रेट भी इफेक्ट करी है इन लोगों ने पॉसिबली दी मे नॉट हैव मैंशन डेट राइट नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट गाइज बैंक रेट इज ऑल्सो द रेट विच इज बींग चार्ज बाय आर बी आई फॉर द मनी दैट इट लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक राइट बट द डिफरेंस बिटवीन एंड द बोथ आर फॉर शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म जो है लैंडिंग के लिए ही होती है लेस देन लेस देन वन ईयर राइट शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए ही होती है ये तो सिमिलैरिटी है कि बोथ बैंक रेट एंड द रेपो रेट आर फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग राइट डिफरेंस जो है वो ये है कि जो बैंक रेट होती है इट डज नॉट रिक्वायर कोलेट्रल राइट मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट के अंदर आर बी आई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक सो द मनी इज गोइंग टू द कमर्शियल बैंक At repo rate, in lieu of, in return of government securities, they are also secondary market instruments which are tradable in the open market. And this is called as repo rate. In bank rate, the government, the RBI, lends money to the commercial banks at bank rate without. taking any collateral or security correct so this is the basic difference between the bank rate and the repo rate now and they both are for short term for short term lending they both are short term tools right i hope you are getting my point though the repo and the bank rate have few similarities like both are fixed by the central bank and used to monitor and control the cash flow in the market right and uh, the bank rate is charged against the loans offered by the central bank to commercial banks whereas repo rate is charged for repurchasing the securities sold by the commercial banks because yahan pe aapne dekha ki government securities are being sold by the commercial bank to the rbi right so the rbi has purchased uh, the government securities and commercial bank now has a repurchase obligation you know in the mutually decided future date and uh, at the fixed decided rate the commercial bank would be you know uh, repurchasing the government securities right so that is the reason why it is called as repurchase obligation right whereas uh, in central in in bank rate there is no such transaction of the collateral right no collateral is involved while charging bank rate so this is very important guys and expect a question on this all the students preparing for the law exam clat exam and upsc government exams ssc must be very very 
क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट बैंक रेट के अंदर नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व राइट बट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एग्रीमेंट्स एंड कोलेट्रल आर इन्वॉल्व इन रेपो रेट करेक्ट रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर दैन द बैंक रेट डेफिनेटली होगा ही होगा क्योंकि बैंक रेट आप बिना किसी कोलेट्रल के जो है यू आर आई मीन आर बी आई इज आर बी आई इज लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेट्रल सो देर फोर ये ज़्यादा तो होना ही है बैंक रेट इज ऑलवेज हायर दैन द रेपो रेट इंक्रीज इन द बैंक रेट डायरेक्टली अफेक्ट द लैंडिंग रेट राइट होता है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन गेट्स कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है करेक्ट नाउ बट स्पेशली द बैंक रेट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लैंडिंग रेट्स ऑफर टू द कस्टमर्स रिस्ट्रिक्टिंग द पीपल टू अवेल लोन्स एंड डैमेजेस द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ राइट मनी सप्लाई कम हो गया राइट लोन लोग कम लेंगे मनी से पैसा से पैसा कम बनेगा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो डैम्पन हो जाएगा वेर एज इंक्रीज इन द रेपो रेट इज यूजली हैंडल्ड बाय द बैंक एंड डज नॉट अफेक्ट द कस्टमर्स डायरेक्टली राइट तो एक ये और डिफरेंस है कंपेरेटिवली द बैंक रेट कैटर्स टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक वेर एज रेपो रेट फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स राइट सो आई करेक्ट माई सेल्फ सो दे बोथ आर नॉट शॉर्ट टर्म टूल्स instead rapo rate is a short term tool and bank rate is normally used for long term long term borrowing so bank rate is normally used for long term borrowing right do the other difference do the bank rate and the rapo rate have its own differences both are used by rbi to control liquidity and in market right in this sense so these are the differences between the bank rate and the repo rate bank rate mein there is no uh, transaction of the uh, collateral or the security whereas in repo rate definitely there is a transaction of government security which has to be repurchased later uh, by the commercial bank at a fixed rate and a mutually fixed uh, price and repo rate is being uh, is a short term tool whereas bank rate is being used for long term borrowing right so ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द बैंक रेट नाउ देर इज ऑल्सो द अनाउंसमेंट ऑफ द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी गॉट टू बी इंक्रीज राइट एज यू कैन सी इन द न्यूज पेपर आर्टिकल दैट द एम एस एफ हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज टू फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सो बोथ या सो बैंक रेट भी इन्होंने इंक्रीज कर दिए फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट और एम एस एफ भी दे हैव इंक्रीज टू फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट राइट so guys let us understand msf marginal standing facility aapne ek concept suna hoga slr statutory liquidity ratio slr statutory liquidity ratio now slr is the portion of the total deposits that the banks have to keep themselves in liquid form right as i we discussed that rdr or reserve to deposit ratio is the total reserve as a portion of total deposits right to so, jitna bank mein deposits hai भले वो सेविंग डिपॉजिट्स हो या वो टर्म डिपॉजिट हो राइट उसका जो कुछ पोर्शन रिजर्व बैंक मतलब बैंक्स कीप इट विद दमसेल्फ और रिजर्व इट विद दमसेल्फ इज कॉल्ड एज टोटल रिजर्व एंड दिस इज द रेशियो इज कॉल्ड एज रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो राइट अब सम पोर्शन ऑफ दीज टोटल रिजर्व आर बींग मैंडेटरली पुट बींग कैप्ट एज इन लिक्विड फॉर्म liquid form like gold or cash so the portion of the total reserves that the bank have to maintain keep in liquid form like gold or cash 
लिक्विड फॉर्म मतलब जो इजीली एक्सचेंज हो सके पैसे के बदले में राइट विच कैन बी इजीली एक्सचेंज विद मनी सो द पोर्शन ऑफ द टोटल टू की लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लेस स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो राइट तो बैंक्स जो है टोटल रिजर्व का कुछ पोर्शन जो है वो गोल्ड के फॉर्म में भी गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में भी रखते हैं और दूसरे ट्रेजरी बिल्स है ट्रेजरी बिल्स सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सारे ट्रेडेबल है राइट इनको इजीली यू कैन कन्वर्ट इन मनी करेक्ट सो देर फॉर देर कॉल्ड एज मोर लिक्विड राइट सो डेफिनेटली गोल्ड इज वेरी लिक्विड हाईली लिक्विड इंस्टेंट इन फैक्ट बिकॉज इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू मनी करेक्ट सो द पोर्शन ऑफ द टोटल रिजर्व दैट द बैंक कीप इन लिक्विड फॉर्म लाइक गोल्ड ट्रेजरेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज एस एल आर और स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो राइट अब इससे भी डेफिनेटली इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेफ क्वेश्चन टू द बैंक क्योंकि इन टाइम्स ऑफ बैंक रन इस क्वेश्चन को यूज किया जा सकता है राइट बैंक स्टेबल होते हैं अगर किसी की और और डेफिनेटली आपको अगर आर बी आई से पैसा बोरो करना है इफ यू टू यू टू बोरो मनी फ्रॉम आर बी आई आइदर थ्रू एट द रेट एट द रेप एट रेपो रेट और एट द बैंक रेट दोनों ही केसेस के अंदर इफ एनी कमर्शियल बैंक वॉन्ट टू बोरो मनी फ्रॉम आर बी आई पहली कंडीशन ये है कि उसको एस एल आर मेंटेन रखना है दे हैव टू मैंडेटरली मेंटेन दी एस एल आर राइट अगर वो एस एल आर मीटअप नहीं करते हैं और फिर भी वो बोरो करना चाहते हैं पैसा आर बी आई से तो उसके लिए एक विंडो दे रखी है एंड दैट विंडो इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी राइट ये कुछ टाइम के लिए ही होती है जब बैंक्स का लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राइड अप हो जाता है वैन द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स आर ड्राइड अप इन दोज इंस्टेंसेज वैन दे आर नॉट एबल टू सम हाउ मेंटेन देयर एस एल आर इन दोज इंस्टेंसेज दे आई मीन the 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 central bank gives them a window to borrow money from uh, uh, from itself in the form of marginal standing facility right as you can see msf enables the banks to borrow funds from rbi right please be here msf enables the banks to borrow funds from rbi in emergency situation when their liquidity absolutely dries up जो उनकी लिक्विडिटी है वो ख़त्म हो जाती है ऐसे सिचुएशन के अंदर एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम आर बी आई राइट जब वो मैंडेट एस एल आर को मेनटेन नहीं रख पा रहे राइट नाउ दिस शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम फैसिलिटेट्स दी द शेड्यूल्ड बैंक टू गेट फंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओवर नाइट इन केस ऑफ सीरियस कैश शॉर्टेजेस by offering their approved government securities right and liquidity shortfalls are often faced by banks resulted from financial gap created due to deposit and loan portfolio mismatch right ho sakta hai kyunki uh, deposit or loan portfolio mismatch ho sakta hai such shortfalls shortfalls don't last long and to manage such emergency conditions bank can approve rbi for quick money for a period of one day within the limits of the एस एल आर राइट तो इस तरीके से इस विंडो को यूज किया जाता है एम एस एफ राइट सो एम एस एफ को भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट राइट तो एम एस एफ भी इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब कि अगर वो इट्स लाइक इट एक्ट इज अ पीनल रेट राइट क्योंकि आप एस एल आर मेंटेन कर नहीं पा रहे हो और आपको पता है कि रेपो रेट तो है 4.4 परसेंट देखिए यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा रेपो रेट इज़ 4.4 परसेंट बैंक रेट जो है वो बढ़ा दिए वो 4.65 परसेंट है राइट और यू आर सी आर आर फोर हो गई है और एम जो है उसको बढ़ा के 4.65 कर दिया है राइट तो इस तरीके से एम एस एफ हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज राइट Moving to the next concept, which is there mentioned in the uh, in the article, as you can see, that they have increased the MSF as well as the bank rate to four point six five percent, right? Plus the 
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और एस डी एफ रेट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज टू फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट राइट सो एस डी एफ जो है इट हैज़ बिन इंक्रीज टू फोर फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट करेक्ट लेट इज अंडरस्टैंड इट देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट ये दिस इज अनदर मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू एक्चुअली कंट्रोल दी आई मीन टू अफेक्ट द इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल द मनी सप्लाई हमने पढ़ा था कि रेपो रेट के अंदर बैंक आर बोरइंग मनी फ्रॉम आर बी आई रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है द कमर्शियल बैंक आर लैंडिंग मनी टू द आर बी आई राइट सो द कमर्शियल बैंक आर लैंडिंग मनी टू द आर बी आई इट इज रिवर्स ऑफ रेपो रेट और आर बी आई इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन ल्यू ऑफ इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज राइट दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट अब रिवर्स रेपो रेट इज और इज एज द नेम सजेस्ट इट इज अपोजिट ऑफ रेपो रेट राइट नाउ वी आर इन द पोजिशन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एस डी एफ एंड रिवर्स रेपो रेट गाइज बोथ द एस डी एफ एंड रिवर्स रेपो रेट आर used by central banks to absorb liquidity in the system right definitely agar let's say uh, let's say reverse repo rate kam kar di to zyada se zyada jo hai paisa ye uh, rbi tak rakhenge aur is tarike se money supply jo hai wo kam hogi they would be more enticed you know to park to to lend money to the rbi you know uh, uh, sorry my bad it is if if the reverse repo rate is being increased let's say the reverse repo rate is being increased agar isko increase kar denge right to paisa wo zyada park karenge aur uske upar unke paas zyada interest milega right aur zyada zyada paisa park hoga in this sense the money supply would be lessened or inflation control ho jayegi right to ab isko increase karke unhone sdf ko 4.15% kar diya so now let us understand both sdf and the reverse repo rate are used by the central bank to absorb the liquidity to absorb the liquidity in the system the difference is that through reverse repo rate operations the rbi needs to deposit the collateral right yahan pe collateral deposit karni padti hai uh, rbi has to deposit collateral with commercial bank or the government securities to borrow from commercial bank while SDF does not require any such collateral. SDF के अंदर जो है ऐसी कोई collateral की जरूरत नहीं होती है एक तरीके से bank rate की तरह ही है right? RBI borrowing money from the commercial banks और कोई इसके अंदर collateral की जरूरत नहीं है at standing deposit facility, right? This is called a standing deposit facility which allows the RBI to absorb excess cash from the economy by sucking or absorbing liquidity from commercial banks without giving government securities in return to the lenders right and the rbi has fixed the 75% pehle thi abhi ye increase hoke 4.15% ho gayi right to jab to jab aapki sdf increase hogi right इसका मतलब द कमर्शियल बैंक्स वुड गेट मोर इंटरेस्ट ओवर द मनी दैट दे हैव पार्क विद द आरबीआई दे वुड बी एंटाइस दे वुड बी मोटिवेटेड टू लैंड मोर मनी टू द आरबीआई एंड व्हेन दे आर लैंडिंग मोर मनी टू द आरबीआई द मनी सप्लाई फ्रॉम द मार्केट इज बीइंग इज बीइंग व्हाट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड दिस इन टर्न वुड चेक द इन्फ्लेशन वुड चेक द इन्फ्लेशन अगेन इट इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्शनरी monetary policy theek hai to guys i hope it is clear and in this session we have understood the important concepts of repo rate reverse repo rate bank rate msf standing uh, deposit facility or sdf right and we have understood the nuances of growth and inflation that of mpc and the tolerance limits of the inflation or the inflation target right very important announcement by the government and there are strong possibility of the question being asked on these lines right moving to the next news article
on the screen president has no role to play in pirari valans plea guys you all would be knowing that rajiv gandhi was assassinated in the year 1991 he was assassinated in the year 1991 he was killed in the year 1991 and the 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 the, the killers of rajiv gandhi were being given death sentence by the uh, by the apex court in the year 2008 right 2008 they went for the mercy petition with the president in the year 2002 right till 2012 no judgment came on the mercy petition then appeared ram jeet malani the most the tallest lawyer you know however he is no more in the uh, with us right the most expensive lawyer of the country ram jeet malani he appeared for uh, his clients the convicts of the rajiv gandhi assassin uh, assassination said that my lordship my convicts are to awake every morning just to listen that whether they would be alive or dead right and this in turn actually violates their right to life which is a fundamental right under article 21 so lordship justice delayed is justice denied therefore my the death sentence of my clients must be commuted must be commuted that means you are changing the nature must be commuted to life imprisonment and my lordship was convinced and the death sentence for the rajiv gandhi killers was commuted to life imprisonment right now they are serving life imprisonment in the tamil nadu jail because that was the place where the commission of the uh, offense uh, uh, happened now one of that uh, convict one of them uh, one of the convict perari valan you know is seeking a plea and even tamil nadu government is supporting the release of perari valan right now they believe that uh, he has served 30 years in jail right and his moral conduct his uh, you know behavior in the prison is is optimal it's it's something which is which doesn't you know harm the other inmates plus he has also you know learned uh, i mean he has pursued many courses right so on these grounds uh, the tamil nadu government is request has requested the governor of tamil nadu to actually you know to actually set him free to set him free correct now the when the governor didn't respond it they sent the they sent the request again to the governor and this time the governor actually sent the request back to the president now we all know guys that mercy petition or the pardoning powers pardoning powers for the president are mentioned under mention the give the answer in the comment box which article is it yes article 72 the pardoning powers for the governor are mentioned under article what is it you just have to add 89 this is a trick add 89 you'll arrive to 161 right so the the pardoning power of the governor are mentioned under article 161 governor cannot pardon death sentences it is it can be done so only by the president it can be done so only by the president right governor had no authority to transfer uh, a mercy plea right and article 161 is also being uh, mentioned here right now whether the, the question is that whether the governor had an in first place the authority to refer the mercy plea to the president right because aisa to kabhi ho nahi sakta ki yahan governor ke paas koi request aayi mercy plea ki aur fir governor you know uh, is sending it back to the president so there is no such actually constitution mechanism uh, to do so right so in the very first hand we must actually look into that is the governor prema fsi 
had any authority to transfer the mercy plea to the president right the president himself will decide if the governor could have referred the file to him or not right and the question whether the governor was right in referring the state cabinet's wish to the president instead of exercising his duty under article 161 has to be decided by the court right so in this way uh, the it is a constitutional uh, i would say issue which is under deliberation right because governor himself cannot you know send such mercy pleas to the president it has to go through a route uh, through a channel right that means let's say the convict is not satisfied with the decision of the supreme court then he can approach uh, the, or he can file the mercy petition with the president right so that is the only way correct moving ahead this article which talks about the sealed cover jurisprudence you would be knowing that in the month of march a media channel a news media channel in kerala named media 1 television was being banned by the uh by the central government right and when uh, uh they were being called by the kerala high court they sent their reasons for banning in sealed cover envelope right and from there the word came i mean the phrase came sealed cover jurisprudence they didn't disclose what is there in the envelope they didn't disclose the reasons even to the party i am talking about the media one tv channel so they didn't disclose the reasons to the media one tv channel right and they have sent their uh, the reasons in sealed cover right and even the judges didn't uh, publicly you know uh talked about or uh, you know gave the reasons which were being given by the the government they directly said that the ban is justified and without actually uh, giving up the reasons for such ban right so therefore it was so much in the news and uh in my previous daily in news analysis sessions you can always look into uh this uh, this issue where i have elaborately exhaustively discussed over media one ban case right so uh so the article is about that uh, because government is actually citing the uh, the case of security integrity national integrity so on and so forth and uh, the public order that is the reason why they, as they say that they would they are not disclosing uh, reasons right so media so you must understand it now prime minister modi you all know is there on the european tour of three countries france germany and denmark right we all know that prime, prime minister modi has met the german chancellor then he went to denmark and in denmark he met the prime minister of denmark uh met fredriksson right she is a lady met fredriksson and denmark as you all know from our yesterday's session you can just uh, get an idea that denmark is a constitutional monarchy right constitutional monarchy means there is a queen as the head of the state of denmark right now prime minister modi also you know was a part of indo nordic summit and it was the second indo nordic summit when i say nordic i mean all the nordic states right the scandinavian countries nordic states like denmark sweden finland norway iceland right to wahan pe jo meeting hoti hai usko indo nordic summit kaha jata hai and it is the second indo nordic summit the first was in the year 2018 right as you can see prime minister modi at the center then you have uh, uh you know from the from the left uh you have sana marin then uh, all the premiers of the um, you know the uh, the nordic nations as you can see nordic nation norway sweden iceland and finland they may ask you that which among the following nations are part of the nordic indo nordic summit uh right so the norwegian premier is jonas gahar stor right so they may ask you that who is the present norwegian prime minister so jonas gahar stor then uh they talked about the partnership in blue economy clean energy space healthcare and more they also talked and it is very important provided that india has come up with arctic policy right to conserve the environment of arctic right 
Arctic policy. The Swedish counterpart is Magdalena Andersson. Right. And they are discussing about the bilateral co co uh, cooperation in key sectors like security, IT, research and innovation. Iceland Prime Minister is Katrin Jakobstir. Right. The, fin the Finland counterpart is Sana Marin. Right. Sana Marin. And uh, at the same time, uh, Prime Minister also gifted his uh, Nordic uh, premiers many uh, unique uh, commodities from India, like Rogan painting, which is a Kutch uh, painting, you know, from Kutch, Gujarat. Very important. So they may also ask you that uh, where Rogan, paint, Rogan painting is famous, in which state of the country. So it is Kutch, Gujarat. Then silver Meenakari from Banaras. Then brass tree, brass tree of life from Rajasthan. Then dhal with kofgiri from Rajasthan. Wall hanging with kutch embroidery. Similarly, pashmina stole from Jammu Kashmir. Then from good right. So these are gifts that he has, uh, you know, uh, exchange has given to uh, the Nordic uh, his Nordic counterparts, and he would be now soon meeting the. Uh, the president of France, Emmanuel Macron, yes, and uh, he got his renewed uh, presidentship. As you all know, he won the elections. So this way, it is a very uh, vital uh, meeting by the Euro important European countries. Well, you all know that India is, as India is dependent on Russia for its arms imports, Germany is also dependent heavily on Russia, especially for natural gas imports natural gas imports right so therefore germany also has to walk cautiously right so indo nordic summit the same thing that we discussed yesterday right you can just uh, go through my uh, live session ye from yesterday guys you all know that in the hindu page the freedom press freedom index has come out for the 2022 right very important and there is very high possibility of it being asked in the examination. 2022 Press Freedom Index and India has fell to, India has slipped to 150th position, right? It's lowest ever out of 180 countries, right? So India ki jo position hai as per the 2022 Press Freedom Index is 150th, right? And it has right, so eight points. So it has slipped by eight points, right? And it is the worst, it is the lowest ever performance of India in the press freedom index. Right. Very important students. 2022 press freedom freedom index. The country that has topped, as I was mentioning, the Nordic nations the Nordic countries, the Scandinavian countries, Norway has topped the press freedom index, followed by Denmark and Sweden, right? So the first is Norway, second Denmark, and the third is Sweden. So they may ask you that which country topped the 2022 press freedom index? The answer would be Norway. What is the rank of India? It is 150th. Has it increased or decreased? India's, India's rank, India's rank has decreased. It has slipped by eight points, right? From 142, it has fell to 150, right? So, so India's rank is 150 out of 180 countries. So, it is the worst performance of India, and uh, 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 there are five broad categories, you know, which are being included in the Press Freedom Index, like the political context, the legal framework, the economic context social economic culture socio cultural context and the safety of journalists right so in this way uh, very important data and i believe that it would be asked in the examination right so new low and its rank in 2022 plung to the lowest the country has ever seen right so it has all so it is it has five parameters as i just mentioned p E S L political angle or political context, economic context, socio-cultural context, legal context, 
प्लस सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट तो इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो इसके अंदर है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के अंदर राइट एबिलिटी टू गैदर न्यूज विदाउट अननेसेसरी रिस्क ऑफ बॉडीली हार्म यू नो इंक्लूडिंग मर्डर वॉयलेंस अरेस्ट डिटेंशन एबडक्शन साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस कोर्जन हरासमेंट डॉक्सिंग प्रोफेशनल हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम राइट द लॉस ऑफ वंस जॉब्स वन एंड सो फोर्थ राइट सो इंडिया हैज परफॉर्म्ड बैडली इन दिस पैरामीटर राइट सो आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ इन द एडिटोरियल पेज देर वॉज एन आर्टिकल अबाउट इंडिया आई मीन द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूरोप एंड इट्स मैंशन दैट जर्मनी द मीटिंग विद जर्मनी वॉज वेरी कंड्यूजिव वॉज वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज जर्मनी हैज अनाउंस टेन बिलियन यूरो फॉर बायोलिट्रल कोऑपरेशन राइट वेरी बिग अनाउंसमेंट टेल टेन बिलियन यूरोज एंड डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट हिज काउंटर पार्ट एंड देयर इट इज कॉल्ड एज चांसलर एंड द प्रेजेंट चांसलर इज ओलाफ स्कॉल्स राइट यू ऑल वुड बी नोइंग दैट द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी इज ओलाफ स्कॉल्स राइट एंड Among the Nordic five, the Sweden and Finland. You all know that the countries, the Nordic countries of Sweden and Finland, they have also showed up, you know, their ambitions to join NATO, and therefore entering into, uh, you know, uh, indirect clashes with Russia. So Russia has threatened Finland and Sweden that if they join NATO, thus they would see the same fate as of Ukraine. so even germany has deep economic ties with russia as i just mentioned in the previous slide and germany is heavily dependent on its gas imports from russia right so in this sense it is uh, an important article which can be read right so the challenge with india is definitely to build strategic relationship with these european important european countries right so guys that's all for today i hope you enjoyed the session send your comments in the comment box ask any question that comes to your mind drop the uh, the questions in the comment box and we would be there to answer all your queries all your questions we would be doing the live streaming of the daily news analysis classes at 5:30 evening right with your educator prithviraj singh signing off good day goodbye